what is active mass বা সক্রিয় ভর সক্রিয় ভরকে দুইটা ভাবে প্রকাশ করা যায় একটা হলো একটু আগে লিখে দিয়েছিলাম ঘনমাত্রা আর একটা হচ্ছে আংশিক চাপ এখন কথা হচ্ছে ঘনমাত্রা আমরা কখন ব্যবহার করব ঘনমাত্রাটা কি ঘনমাত্রা দ্যাট ইজ মোলার কনসেন্ট্রেশন অথবা মোলার ঘনমাত্রা আর এটা যদি অ্যাকুয়াস হয় কোন একটা সাবস্টেন্স কোন একটা বিক্রিয়াতে ধরুন একটা রাসায়নিক বিক্রিয়া সুই বিক্রিয়াতে অ্যাকুয়াস মিডিয়ামে আছে তখন আমি তার মোলার ঘনমাত্রা ব্যবহার করব আর গ্যাস যদি হয় তখন পার্শিয়াল প্রেসার আমরা নিব এখন কথা হচ্ছে গ্যাসের ক্ষেত্রে কি কনসেন্ট্রেশন বের করা যাবে হ্যাঁ গ্যাসের ক্ষেত্রে মোলার কনসেন্ট্রেশন লেখা যাবে কেন মোলার কনসেন্ট্রেশন লেখা যাবে কারণ মোলার কনসেন্ট্রেশন বা মোলার ঘনমাত্রা মোলার কনসেন্ট্রেশন আমরা যদি সি দিয়ে প্রকাশ করি তাহলে সি মানে কি আসলে ভাইয়া সি মানে হচ্ছে কোনো কিছুর মোলকে টোটাল ভলিউম দিয়ে ভাগ করলে পরে সেটা মোলার ঘনমাত্রা বাট অলওয়েজ রিমেম্বার দ্যাট ভলিউম শুড বি ইন লিটার ভলিউম অবশ্যই লিটারে হইতে হবে ভলিউম লিটারে না হলে কাজ হবে না তাহলে ভলিউম যদি লিটারে হয় কারো মোল সংখ্যাকে তুমি যদি ভাগ দাও হচ্ছে আয়তন দিয়ে আয়তনটা যদি লিটারে হয় তখন তুমি কি পাবা তার মোলার ঘনমাত্রা বা মোলার কনসেন্ট্রেশন পাবা এখন অ্যাকুয়াস মিডিয়ামে থাকলে কিন্তু ইজিলি আমরা ওই দ্রবণের অ্যাকুয়াস দ্রবণ হলে পারে দ্রবণের ভলিউম দিয়ে যার অ্যাকুয়াস দ্রবণ তার মোলকে ভাগ দিলেই কিন্তু আমি তার মোলার ঘনমাত্রা পাবো গ্যাসের ক্ষেত্রে কি হবে ধরো একটা জায়গায় গ্যাস আছে হচ্ছে দুই মোল যে পাত্রে আছে ভলিউম অফ পাত্র মানে লিটারে ভলিউম অফ পাত্র সেটা হচ্ছে ধরো দুই লিটার তাহলে তুমি ইজিলি এখান থেকে গ্যাসের মোলার কনসেন্ট্রেশনটাও পাবা বাট একটা জিনিস মনে রাখতে হবে তুমি যখন সক্রিয় ভর হিসেবে ঘনমাত্রা বসাইতে যাবা তখন অবশ্যই অবশ্যই মনে রাখবা যদি পিওর লিকুইড হয় অথবা পিওর সলিড হয় তার ক্ষেত্রে ঘনমাত্রা এক তার ক্ষেত্রে ঘনমাত্রা কত হবে এক হবে কারণ বিশুদ্ধ লিকুইডের ক্ষেত্রে আলটিমেটলি আমি মোলার ঘনমাত্রার সমীকরণে কিছু বসাইতে পারতেছি না মোল বাই ভলিউম বসাইতে পারতেছি না সলিডের ক্ষেত্রেও সেম তার মানে সক্রিয় ভর হিসেবে কখন কোনটা ব্যবহার করবো যদি কোনো একটা বস্তু বিশুদ্ধ লিকুইড অবস্থায় থাকে তখন তার সক্রিয় ভরের মান হয়ে যাবে এক অর্থাৎ তার ঘনমাত্রা হয়ে যাবে এক যদি সেটা সলিড হয় সলিড হলে পরে তার ঘনমাত্রা হয়ে যাবে সেটাও এক কারণ লিকুইড এবং সলিডের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা আংশিক চাপ লিখতে পারবো না আংশিক চাপ গ্যাসের বেলায় কারণ চাপ শব্দটা গ্যাসের সাথে সম্পর্কিত কারণ চাপের সাথে গ্যাসের ভলিউম চেঞ্জ হওয়ার একটা সম্পর্ক আছে কিন্তু সলিড বা লিকুইডের ভলিউমের চাপের জন্য সলিড লিকুইডের ভলিউম খুব একটা চেঞ্জ হয় না যদি না হয় তাহলে সলিড লিকুইডের জন্য আমরা আংশিক চাপ লিখতে পারবো না আমি লিখতে পারবো আংশিক চাপ কার জন্য গ্যাসের জন্য শুধুমাত্র আর যদি লিকুইড বা সলিড থেকে তাদের ক্ষেত্রে আমি আংশিক চাপ লিখতে পারবো না আমাকে লিখতে হবে তাদের কি মোলার কনসেন্ট্রেশন বাট সেটা কত ভলিউম বেল হচ্ছে ওয়ান ওয়ান করে ধরে নিব আমরা আর যদি অ্যাকুয়াস মাধ্যম হয় জলীয় দ্রবণ হয় তাহলে কি করবো আমরা মোলার কনসেন্ট্রেশন ব্যবহার করবো সেক্ষেত্রে আবার আংশিক চাপ ব্যবহার করা যাবে না তাহলে গ্যাস হলে আংশিক চাপ অন্য যে কোনো কিছু হলে মোলার ঘনমাত্রা অ্যাকুয়াস যদি হয় তাহলে পরে মোলার কনসেন্ট্রেশন লিকুইড বা সলিডের বলে সক্রিয় ভর কত ধরে নিব সক্রিয় ভর ধরে নিব হচ্ছে এক অর্থাৎ আবারও যদি বলি অ্যাকুয়াস যদি হয় তার সক্রিয় ভর হিসেবে বসব হচ্ছে তার মোলার কনসেন্ট্রেশন গ্যাস যদি হয় তাহলে সক্রিয় ভর হিসেবে বসব পার্শিয়াল প্রেশার লিকুইড যদি হয় তাহলে সক্রিয় ভর হিসেবে বসব ওয়ান যদি সলিড হয় সক্রিয় ভর হিসেবে বসব হচ্ছে ওয়ান আর এই সক্রিয় ভরকে দুইভাবে প্রকাশ করে একটা হচ্ছে ঘনমাত্রা আরেকটা আংশিক চাপ এই যে দেখো আংশিক চাপ সমান একটা সমীর সূত্র মানে সমীকরণ দেওয়া সেটা আমি প্রমাণ করে দেখাবো এখন তোমাদেরকে আর ঘনমাত্রা হচ্ছে মোল ডিভাইডেড বাই আয়তন আয়তনটা হচ্ছে লিটারে তো যেটা বলছিলাম আমরা হচ্ছে এখন প্রুফ করে দেখবো যে আগের স্লাইডে যেটা ছিল এই যে আংশিক চাপ এই আংশিক চাপ সমান হচ্ছে মোট চাপ ইন্টু মোল ঘন আমরা একটু প্রুফ করে দেখবো তাহলে আমরা যাই আমার কি প্রুফ করতে হবে আংশিক চাপ আমরা আংশিক চাপকে প্রকাশ করবো এরকম একটা পি দিয়ে পি এর মাথায় একটু বাড়ায় দেবো পার্শিয়াল প্রেশার বোঝানোর জন্য ধরো আমি কোন একটা কম্পোনেন্ট এ এর আংশিক চাপ নিবো এর আংশিক চাপ সমান হবে মূল ভগ্নাংশ অর্থাৎ মূল ভগ্নাংশ আমরা এক্স দিয়ে প্রকাশ করি তাহলে যদি এর মূল ভগ্নাংশ তাহলে এক্স এ ইন্টু পি পি হচ্ছে মোট চাপ মানে পি টোটাল এটা একটা প্রুফ আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি ধরো একটা পাত্র আছে তোমার কাছে এই পাত্রের ভলিউম হচ্ছে পাত্রের ভলিউম ভি বললাম এটা হচ্ছে পাত্রের ভলিউম ভি তাপমাত্রা নির্দিষ্ট বলে দিলাম তাপমাত্রা ফিক্সড তাপমাত্রা যদি ফিক্সড হয় এখন ধরো এই জায়গাতে এ একটা উপাদান বি একটা উপাদান এ এবং বি এরা হচ্ছে পরস্পর বিক্রিয়াবিহীন গ্যাস এ বি পরস্পর বিক্রিয়াবিহীন গ্যাস এখন আমি ধরে নিলাম এই পাত্রে এ এর মূল সংখ্যা হচ্ছে এন এ বি এর মূল সংখ্যা হচ্ছে এন বি
আংশিক চাপের ডেফিনেশনটা হচ্ছে আমি বলি তোমরা একটু মনোযোগ দিয়ে শোনো তোমাদের কাছে যদি বই থাকে বইটা খুলে ফেলো বই খুলে দেখো বইয়ের ডেফিনেশন বলা আছে ডেফিনেশন হচ্ছে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় পরস্পর বিক্রিয়াবিহীন এক বা একাধিক গ্যাস যখন একসাথে অবস্থান করে তখন যদি কোন একটা গ্যাস ধরো এ গ্যাস কোন একটা গ্যাস যদি নিজে সম্পূর্ণ আয়তন দখল করে তাহলে যে চাপ দিবে সেটা হলো তার আংশিক চাপ তাহলে আমি এখন বললাম এর ক্ষেত্রে ভাইয়া ঠিক আছে এর আংশিক চাপটা কি হবে আমি একটা কাজ করি এর আংশিক চাপটা কিভাবে দেখাই আমি হচ্ছে এর আংশিক চাপটা কিভাবে বললাম পার্শিয়াল প্রেশার অফ এ এটা কোন আয়তন দখল করবে পুরো আয়তন দখল করবে কিন্তু তাহলে ভি আয়তন দখল করবে এখন আমরা এটা তো জানি যে আদর্শ গ্যাসের জন্য পি ভি কল এন আর টি এন হচ্ছে মোল সংখ্যা আর হচ্ছে মোলার গ্যাস ধ্রুবক টি হচ্ছে তাপমাত্রা তাহলে এখন পার্শিয়াল প্রেশার অফ এ যখন নিচ্ছে সে আয়তন দখল করছে ভি সে কত মোল তার এন এ মোল মোলার গ্যাস ধ্রুবক সবার জন্য নির্দিষ্ট তাপমাত্রা এই জায়গায় নির্দিষ্ট করে ফেলাইছে রাইট তাহলে আমি কিন্তু উপরে লিখছি পিভি কল এন টি অর্থাৎ আমি এই পিভি কল এন টির আরেকটা ভার্সন লিখতে পারি চাইলে এটাকে ধরো লিখতে পারি যে পি মানে টোটাল প্রেশার ইন্টু ভলিউম ভি সমান হচ্ছে এন টোটাল মানে মোল সংখ্যা টোটাল ইন্টু আর ইন্টু টি যেহেতু এই জায়গায় আমার মোল সংখ্যা আমি টোটাল মোল সংখ্যা এ এবং বি এর মোল সংখ্যার যোগ ফলকে ধরছি তাহলে এই জায়গায় বলতে পারি এন টোটাল এটা সমান আসবে এন এ প্লাস এন বি সিমিলারলি যদি বি গ্যাসটা পুরো আয়তনটা দখল করে তাহলে সে যে চাপ দেবে সেটা তার আংশিক চাপ তাহলে বি এর আংশিক চাপকে আমি বলতে পারি পার্শিয়াল প্রেশার অফ বি ইন্টু টোটাল ভলিউম ভি দখল করছে কত মোল গ্যাস তার বি মোল গ্যাস ইন্টু আর টি তাহলে ভাই আমরা একটা কাজ করি এটাকে এক নং সমীকরণ বলি এটাকে দুই নং বলি এটাকে তিন নং বলি এখন আমি একটা কাজ করি এক নং সমীকরণ ডিভাইডেড বাই দুই নং সমীকরণ করব তাহলে এক নং বাই দুই নং করলে আমি কি পাবো পার্শিয়াল প্রেশার অফ এ ইন্টু ভি মানে বাম পাশগুলো ভাগ করি সমীকরণের পার্শিয়াল প্রেশার অফ বি ইন্টু ভি সমান এন অফ এ ইন্টু আর টি ডিভাইডেড বাই এন অফ বি ইন্টু আর টি তাহলে দেখো ভি ভি কাটা যায় আর টি আর টি কাটা যায় তাহলে এখানে কি আসতেছে পার্শিয়াল প্রেশার অফ এ সমান আসতেছে এন এ বাই এন বি ইন্টু পার্শিয়াল প্রেশার অফ বি ফাইন তাহলে এই জিনিসটা যদি হয় তুমি যার পার্শিয়াল প্রেশারকে বাম পাশে রাখছো তার মোলটা উপরে তাহলে এখানে তুমি লিখতে পারো পার্শিয়াল প্রেশার অফ বি সমান লিখতে পারো এন বি বাই এন এ ইন্টু পার্শিয়াল প্রেশার অফ এ এটা লিখা যাবে এখন এই সমীকরণটা দিয়ে কি বুঝাইলাম যে দেখো একজনের পার্শিয়াল প্রেশারটা আরেকজনের পার্শিয়াল প্রেশারের কি তাদের মোলের অনুপাতের গুণফল যে মোলের অনুপাত যার পার্শিয়াল প্রেশার নিচ্ছ বাম পাশে তার মোলটাকে আরেকজনের মোল দিয়ে ভাগ দিলে যে অনুপাত হবে সেই অনুপাতের সাথে আরেকজনের পার্শিয়াল প্রেশারের গুণফল আমি একটা কাজ করবো আমি এক নং ডিভাইডেড বাই তিন নং করবো তাহলে আমার সমীকরণ দাঁড়াবে পার্শিয়াল প্রেশার অফ এ ইন্টু ভি ডিভাইডেড বাই তিন নং আমার কি ছিল আমার তিন নং ছিল যে পিভি মানে পি টোটাল আর কি তাহলে পি টোটাল পি টোটাল ইন্টু ভি ছিল উপরে ছিল এন এ আর টি নিচে ছিল এন টোটাল আর টি তাহলে ভি ভি কাটা দিয়ে আমরা ভলিউম ভলিউম কাটা আর টি আর টি কাটা তাহলে আমার এখানে থাকতেছে পার্শিয়াল প্রেশার অফ এ সমান এন অফ এ ডিভাইডেড বাই এন টোটাল ইন্টু পি টোটাল আমরা একটু আগে মূল ভগ্নাংশের কথা বলছিলাম মূল ভগ্নাংশটা হচ্ছে এক্স দিয়ে প্রকাশ করছিলাম এটাকে আমরা বলবো হচ্ছে মূল ভগ্নাংশ অর্থাৎ এই সমীকরণটাকে আমি লিখতে পারি এক্স অফ এ ইন্টু পি টোটাল এখন কথা হচ্ছে মূল ভগ্নাংশ জিনিসটা কি কার মূল ভগ্নাংশ নিচ্ছে তুমি এর মূল ভগ্নাংশ তাহলে এর মূল ভগ্নাংশ মানে এর মূলকে টোটাল মূল দিয়ে ভাগ দিবা অর্থাৎ আমার পাত্রের টোটাল মূল কি ছিল পাত্রের টোটাল মূল হচ্ছে যে এন টোটাল ছিল মানে টোটালের মধ্যে এ কতটুকু তাহলে এর এক্স এ বা এর যে মূল ভগ্নাংশ সেটাকে আমি এভাবে বলতে পারি যে এক্স এ এর মূল ভগ্নাংশ সমান হবে তার মূলকে আমি টোটাল মূল দিয়ে ভাগ দিব অর্থাৎ টোটাল মূলের মধ্যে এ পরিমাণ আছে হচ্ছে এক্স এরটা তাহলে সিমিলারলি আমি এক্স বি সমান কি বলতে পারি বি এর মূল ডিভাইডেড বাই এন টোটাল ফাইন তাহলে আমরা পরের স্টাইডে চলে যাই আমি এখন কি পাইলাম পার্শিয়াল প্রেশার অফ এ ইন্টু সমান আংশিক চাপ সরি মূল ভগ্নাংশ অফ এ ইন্টু পি টোটাল ফাইন তাহলে সিমিলারলি পার্শিয়াল প্রেশার অফ বি সমান কি লিখা যায় 
मोल भग्नांश b into p total एन आम रेटा काच कुरी एटा क्या मैं दिलाम चान नंग शुमी करोन एटा के दिलाम पाच नंग शुमी करोन तेला आम रेटा काच कुरी चार बाद जोग कुरी चान नंग जोग पाच नंग तेला चान नंग पाच नंग शुमी करोन जोग कुले बाम पाच बुला एक साथ जोग बाम पाच एक साथ प्लस एक्स बी इनटू पी टोटल पहले एक टक आज करो पी टोटल कॉमन ना हो पी टोटल कॉमन ही ले की था के देखो एक्स ए प्लस एक्स बी इनटू पी टोटल एक बार एक टक जिन्हें शिक्षक ख्याल करो भैया एक्स ए वैल्यू टक की चिलो एक्स ए प्लस एक्स बी जिधर हम रे कैलकुलेट करें एक्स ए प्लस एक्स बी एक्स ए प्लस एक्स बी तक की चिलो x a मान चिलो n of a by n total और x b a मान चिलो n of b by a n total तले अखान टक आच करो n total दी डरे लोशा ऊपरो तले पापो छे n a plus n b और एक तो आगे हम लोग देखेंगे आगे स्लाइड में भैया n total माने कि ऐसे ले n a plus n b तले आमा शोमी कोण डर अवस्था दर्ज छे ए जिन्ही स्टाइल में ते कांडा करी करो वन थक बे इधर जो वन होए तो ले जी आमिजे खाने एक्स प्लस एक्स बिलिक्स इधर मान किन्तु में वन बोशे दे बरी तो ले खाने में बोलते बरी भैया जब पी टोटल समान इधर शायद हमारे किया से देखो पास पी टोटल शायद एक गुना से एक तो ले मतलब एक आर एक्स प्लस एक्स बिलिक्स लो चु वन तो ले पी टोटल समान हम अर्थात कोन एक टा गैस मिस्ट्रों ने पौरुषपुर बीक्रे भी इन दुई टा गैस जो दिए अक्षत थाके ताले तदर टोटल प्रेशर टा हो बे अल्टीमेटली तदर आंशिक चापेर जोक फॉले श्वामन तो आमादर अशोले काजे लग बे कौन जिनिस टा आमादर काजे लग बे ए ऑन शोटा शाम्मा बस्तरों को गुला कोट्टे गले तो अखुन तुम्हारे काजे लग गए, but ये डाल्टोनर आंशिक चप्पू तो ये उम्मीद छोटा छोटा आमादे रेखन इस जगह काजे लग गए, सुधा रिज़म रेखन इस जगह टर नियास लाम।